Δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο Έγινε το Σάββατο για τον άνθρωπο Έτσι και εδώ Το πρόγραμμα έγινε να σε υπηρετήσει Δεν έγινε σε εσύ για το πρόγραμμα Και να γίνεις εσύ δούλος του προγράμματος Μια άλλη απορία λέει το εξή. Το πρόγραμμα ε, σε ό,τι κάνουμε και στην ίδια τη ζωή μας είναι απαραίτητο η απρογραμμάτιστη ζωή ή μάλλον η έλλειψη προγραμματισμού σε ό,τι κάνουμε είναι κάτι πολύ άσχημο είναι όμως και αμάρτημα μάλιστα εδώ μου έδωσε μια ωραία ευκαιρία να πούμε ο απορών ή απορούσα να πούμε κάτι για το θέμα αυτό θα έλεγα ότι είναι αμάρτημα παιδιά γιατί Γιατί απλώς, απλούστατα Πρόκειται περί απολίας χρόνου Όταν δεν έχεις ένα πρόγραμμα Χάνεις το χρόνο σου Και ο χρόνος είναι πολύτιμος Μην ξεχνάτε ότι μας εδόθη Ο χρόνος μια πίσ, Σαν μια πίστοση Για τη σωτηρία μας Για τον καταρτισμό μας Για τη σωτηρία μας Συνεπώς Είναι σπουδαίο αυτό Άρα αν το χάσουμε το χρόνο μας γιατί έχουμε απρογραμμάτιστη στη ζωή Αυτό είναι αμαρτία Αναθυσβήτητα Λένε πολύ βλάβη το τσιγάρο Θα μιλήσουμε για το τσιγάρο ε, Στην γεύση της ε, στην, ε, στην αίσθηση της γεύσεως Γιατί εκεί ικανοποιείται Το τσιγάρο ε, Βλάβη το τσιγάρο Βεβαίω. γιατί Έξω από εκείνα τα κάποια κάποια Όποια τα κάποια όποια θα τα πούμε Είναι και το θέμα ότι καταστρέφεται η υγεία Τη στιγμή λοιπόν που καταστρέφεται η υγεία Είναι αμάρτημα Ο Θεός σου έδωσε το δώρο της υγείας Αν το καταστρέφεις το δώρο αυτό Δεν είναι αμάρτημα Ο Θεός σου έδωσε το δώρο του χρόνου Εάν αυτό τον χρόνο τον κατασπαταλάς Δεν είναι αμάρτημα Είναι φανερό Ακόμη παιδιά και κανείς να μην είναι πιστός άνθρωπος Προκειμένου να πετύχει κάτι στη ζωή του Εάν σπαταλά το χρόνο του Δεν θα πετύχει τίποτα Έτσι και μη χριστιανοί να είμαστε θα, πρέπει, θα έπρεπε να βλέπουμε τον χρόνο Σαν κάτι πολύτιμο Και που δεν γυρνάει πίσω Γιατί πολύ σωστά υπόθηκε Αν χάσεις χρήματα Εύκολα ξαναποκτάς Εάν χάσεις την υγεία σου Δύσκολα την ξαναποκτάς Εάν χάσεις τον χρόνο σου Δεν τον αποκτάς πλέον ποτέ Έφυγε και τέλειωσε Γι' αυτό λοιπόν είναι αμάρτημα πράγματι Όμως θα ήθελα να πω κάτι Για το θέμα του προγράμματος Και προσέξτε εδώ Το πρόγραμμα είναι σπουδαίο Αλλά ας πούμε θα πούμε το πρωί Ή από βραδύς ακόμη μπορούμε να κανονίσουμε Και να πούμε, να πούμε Αύριο έχω να κάνω αυτά και αυτά και αυτά Τι κάνω τώρα Προγραμματίζω Αλλά αυτός ο προγραμματισμός ο οποίος θα γίνει δεν είναι παρά το κέρδισμα του χρόνου να ξέρω τι θα κάνω όπως μια καλή νοικοκυρά να σας το πω και αυτό προς τις κοπέλες από βραδύς ανοίγει το ψυγείο και βλέπει τι υπάρχει μέσα στο ψυγείο τι έχει περισσέψει από σήμερα που φάγαμε μεσημέρι βράδυ ή από χθε ενδεχομένω, τι έχει περισσέψει αύριο από αυτά που περισσέψαν τι φαγητό μπορώ να φτιάξω ώστε να μην πετάξω εκείνα τα οποία υπάρχουν στο ψυγείο Τι κάνω εδώ Προγραμματίζω την κουζίνα μου Θα προγραμματίσω το πλήσιμο Θα προγραμματίζω το ξεσήκωμα του σπιτιού Μιλώ στις κοπέλες Όπως και τα γόρια Τις διάφορες δουλειές τους Πρέπει αυτά να προγραμματιστούν Προσέξτε όμως Ενώ το πρόγραμμα βοηθάει Κάποτε γίνεται κάτι περίεργο Μπορείτε να φανταστείτε παιδιά κάποιος καβαλάρισε πάνω σε ένα άλογο ε, Χαίρεται το άλογο τη ράχη του αλόγου γιατί κατά κάποιο τρόπο κάνει τις δουλειές του γρήγορα Μπορείτε να φανταστείτε το άλογο πάνω στη ράχη του ανθρώπου Το άλογο πάνω στη ράχη στην πλάτη του ανθρώπου Το φαντάζεστε Αυτό γίνεται παιδιά με το θέμα πρόγραμμα Όταν ναι μεν θα με εξυπηρετήσει αλλά όταν κάποτε γίνει σκοπός το πρόγραμμα Γίνει σκοπός 
και τότε εγώ γίνω δούλος του προγράμματος καλό το πρόγραμμα αλλά όχι να φτάσουμε να γίνουμε δούλοι του προγράμματος ενθυμούμε ήμουν πολύ νέος α, μόλις καταράσει τα 20 είχα έναν φίλο ήταν πολύ καλό παιδί αν τύχαινε καμιά φορά να βρεθούμε βραδάκι και φτάναμε κουβεντιάζοντας 8 η ώρα όπου και να ήταν στο δρόμο είμαστε και κουβεντιάζαμε στο σπίτι, μου, σπίτι μας ήταν και κουβεντιάζαμε σηκωρόταν από το όμως, 10 λεφτά πρώτης 8 και έλεγε φεύγω γιατί πρέπει να πάω στο σπίτι 8 η ώρα τρόπο κάποτε του λέω καλό είναι αυτό που λες αλλά αν σου τύχει κάποτε κάτι πολύ σημαντικό σίγουρα θα πεις διακόπτω μια πνευματική συζήτηση βοηθάς κάποιον άνθρωπο θα πεις διακόπτω διότι 8 η ώρα τρόπο στο σπίτι αυτός ο φίλος είχε γίνει δούλος του προγράμματο. Μην ξεχνάμε τι είπε ο Κύριος πάνω σε αυτό ε, Ότι το Σάββατο Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο Και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο Δηλαδή δεν έγινε το Σάββατο να υπηρετείται από τον άνθρωπο Αλλά έγινε το Σάββατο για να υπηρετεί τον άνθρωπο Έτσι και η τέχνη Κάποιος, κάποιος ε, ερωτήθηκε από τους καλλιτέχνες Αυτούς τους τέλος πάντων Λέγει ε, για, ποιον, για ποιον λέει ε, ζωγραφίζεις και εκείνο απήντησε για τον εαυτό μου δεν έχω καιρό να σας αναλύσω πιο πολύ πάνω σε αυτό τι σημαίνει αυτό η τέχνη για την τέχνη αυτό το δόγμα η τέχνη για την τέχνη όχι η τέχνη δεν είναι για την τέχνη διότι τότε αν η τέχνη είναι για την τέχνη τότε ο άνθρωπος γίνεται δούλος της τέχνης λέμε αυτό, αυτός ο πίνακας αυτό το γλυπτό ε, είναι ξέρω εγώ προσβάλλει τα ήθη Μα λέει για την τέχνη το κάνω Μα η τέχνη δεν είναι ανωτέρα από μένα Η τέχνη υπηρετεί εμένα τον άνθρωπο Όταν θα πάρουμε το δόγμα η τέχνη για την τέχνη Τότε θα βάλουμε και τον εσχρό πίνακα Και τον εσχρό γλυπτό και ό,τι άλλο Το εσχρό βιβλίο και το καθεξής Δεν μπορούμε να πούμε κάνουμε τέχνη Γιατί η τέχνη υπηρετεί τον άνθρωπο Και όχι υπηρετείται από τον άνθρωπο Το είπε ο Κύριος άπαξ και διαπαντός θα το πω άλλη μία φορά Δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο Έγινε το Σάββατο για τον άνθρωπο Έτσι και εδώ Το πρόγραμμα έγινε να σε υπηρετήσει Δεν έγινε σε εσύ για το πρόγραμμα Και να γίνεις εσύ δούλος του προγράμματος Αυτά εάν τα έχουμε υπόψη μας Τότε θα μπορούμε να κινούμεθα όμορφα Ναι μεν το πρόγραμμα Αλλά δεν είναι καρφωμένο με πινέζες Αλλά έχει μία ευληγησία Μπορούμε κάτι να αλλάξουμε, κάτι δεν ξέρω τι, να τροποποιήσουμε, διότι επιτέλους το πρόγραμμα μας εξυπηρετεί και όχι εμείς αυτό. Αυτά και με αυτήν την απορία.